আসসালামু আলাইকুম ইয়ার্স কেমন আছেন সবাই দীর্ঘদিন আমি একটু অসুস্থ ছিলাম তাই আসতে পারিনি আর আজকে আপনাদের জন্য একটি মজাদার ইয়ামি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ডিমের ভর্তা এটা আপনারা পোলাও খিচুড়ি অথবা সাদা ভাষ ভাতের সাথে খুব মজা করে খেতে পারবেন আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি আপনারা চাপ দেবেন তাহলে আমার সব রেসিপি আপনারা পাবেন তো ভিউয়ার্স ডিমের ভর্তাটা আমি কী করব কীভাবে করছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্টে আমি তিনটে ডিম সেদ্ধ নিয়েছি আর এই সেদ্ধ ডিমগুলোকে আমি এভাবে গোল গোল করে স্লাইস করেছি আপনারা চাইলে চৌকো করেও করতে পারেন বা কিউব করে কাটতে পারেন আমি এভাবে ডিমগুলো তিনটা ডিমকে এভাবে স্লাইস করে কেটে নিয়ে নেব দেখুন ভিউয়ার্স আমার সবগুলো ডিম কিন্তু কাটা হয়ে গেছে এভাবে আমি সব ডিমগুলো কেটে নিয়েছি এবার রান্নায় চলে আসি আমি একটি ফ্রাই প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়েছি যেহেতু আমি এটি ভর্তা করব অর্থাৎ কারি টাইপের ভর্তা হবে তাই আমি সরিষার তেল দিলাম আর দুটো শুকনো মরিচ তার মাঝে একটু আমি ফেলে দিচ্ছি যাতে এর ফ্লেভারটা আসে আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে যেহেতু ফোড়ন দিচ্ছি আমি তাই শুক্র মরিচের সাথে অবশ্যই কিন্তু আস্ত জিরা লাগবে এটা মিস করা যাবে না তা আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাঁচা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা আর এগুলো হালকা একটু ভেজে নিচ্ছি আমি ভিউয়ার্স রেসিপিটা কিন্তু আপনার বাসায় ট্রাই করবেন খেয়ে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর এর মধ্যে আমি অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে নিয়েছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ এভাবে কুচি করে নিয়েছি এক কা চামচ পরিমাণ রসুন কুচি আর নিয়েছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ তো এখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজগুলো দিয়ে আমি আগে ফার্স্ট টাইম খুব ভালো মতো এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছে আর এখন দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ একটু স্পাইসি হবে ভর্তাটা এগুলোকে আমি একটু ভালো মতো ভেজে নিচ্ছি ভিউয়ার্স যখন একটু ভালো মতো ভেজে নেওয়া হয়ে গেল তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক একটা চামচ পরিমাণ রসুন কুচি রসুন কুচিটা কিন্তু একেবারে ছোটো ছোটো করে করবেন আর রসুন কুচিটার সাথে এটাকে আমি এখন খুব ভালো মতো ভেজে নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ব্রাউনিশ কালার না হচ্ছে ভিউয়ার্স দেখুন আমার কিন্তু এই রসুন পেঁয়াজগুলো খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে আর এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস আর ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কী কী অ্যাড করছে দেখুন আমি প্রথমে দিয়ে দিলাম এক চামচ পরিমাণের লবণ এবার দিলাম আমি এখানে হাফটা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো হাফটা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো আর দেব আমি এখানে হাফটা চামচের একটু বেশি পরিমাণ এবং লাল মরিচের গুঁড়ো একটু ঝাল ঝালরে ভালো লাগে এটা কিন্তু মশালা ভর্তা তাই আমি এই সময় ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করেছি এবং অনেক টেস্টি এই রেসিপিটা আর মশলাগুলো যাতে কাঁচা গন্ধ না আসে এবং পুড়ে না যায় এই জন্য আমি সামান্য একটু পরিমাণে পানি অ্যাড করলাম কারণ পানি দিলে মশলাগুলো খুব ভালো মতো ভুনা হয় এবং কাঁচা গন্ধটাও কিন্তু থাকে না আমি মশলাগুলো কষিয়ে নিচ্ছি ঠিক এই প্রসেসেই আপনারা রান্না করবেন দেখবেন অসাধারণ মজা লাগবে আর দিচ্ছি এখন আমি এখানে স্বাদ বাড়ানোর জন্য দুই চা চামচ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো ক্যাচাপ আর টমেটো ক্যাচাপ যদি আপনারা দিতে না চান এখানে আপনারা হাফ কাপ পরিমাণের টমেটো কুচিও দিতে পারেন তো টমেটো ক্যাচাপটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি আর সাথে আমি এর সাথে আর একটু পরিমাণে অল্প পরিমাণ পানি অ্যাড করলাম যাতে মশলাগুলোর সাথে টমেটো ক্যাচাপটা খুব ভালো মতো মিক্সড হয়ে যায় এবং এটা একেবারে ড্রাই না হয় সো আমি এখন এটাকে আবার ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছে যখন ভিউয়ার্স দেখবেন কষানো প্রায় হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আমার স্লাইস করা ডিমগুলো খুব ছটপট কিন্তু এই রেসিপিটা তৈরি করা যায় প্রতিদিন কি আর আমাদের মাছ মাংস খেতে ভালো লাগে এ লাগে না আপনারা কিন্তু এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন এভাবে আমি মশলাগুলোর সাথে ডিমটিকে খুব ভালো মতো ডিমগুলোকে মিক্স করে নিচ্ছে এবং এটা করতে হবে কিন্তু মিডিয়াম লো ফ্লেমে না হলে বেশি হাই ফ্লেমে করলে কিন্তু ভিউয়ার্স মশলাগুলো খুব ড্রাই হয়ে যাবে এবং খেতে ভালো লাগবে না সো ভিউয়ার্স দেখুন হয়ে গেছে কিন্তু আমার খুব মজাদার ডিমের ভর্তা এটা অবশ্য মশালা ভর্তা 
আর রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি স্যার লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ